সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জুলফিকার স্টিল প্রেজেন্স ডিবেট টুনাইটে সোনিয়া হক আপনাদের সাথে আছি আজকে একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে কথা বলবো জানেন সকলেই সংগত কারণে আজকের আলোচনার বিষয় রেখেছি ঐতিহাসিক 7 মার্চ এবং এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে এরি মধ্যে যুক্ত হয়ে গেছেন অতিথি আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন জি মাওলা সহযোগী অধ্যাপক উর্দু বিভাগ কলা অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক জি মাওলা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে এবং জানিয়ে রাখতে চাই অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথে যুক্ত হবে তবে তার আগে আমি একটু জানিয়ে রাখতে চাই আজকে ঠিক উনিশশো একাত্তর সালের এই দিনে মুক্তিকামী বাঙালি জাতিকে মুক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাতই মার্চের ভাষণেরই সফল পরিণতি স্বাধীন বাংলাদেশ একান্ন বছরেও আঠারো মিনিটের সেই ভাষণের আবেদন কমেনি এতটুকু ইউনেস্কোর স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ আজ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য একটা প্রতিবেদন আছে দেখে আসি বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ কবিতাখানি পড়া হবে সাত মার্চ বাংলার সকল পথ তাই যেন মিশেছিল তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ছিল উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছিল শাসকের হুমকি আর রক্তচক্ষু কিন্তু মুক্তি পাগল সংগ্রামী জাতি তখন তাকিয়ে তাদের নেতার দিকে সাত কোটি বাঙালির আকাঙ্ক্ষা আর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার এক কালজয়ী কবিতা নিয়ে কবি এসে দাঁড়ালেন তার উচ্চারিত প্রথম শব্দের সাথেই যেন উত্তাল জনসমুদ্রে নেমে এলো দৃপ্ত নীরবতা আবেগ আর প্রত্যয়ের মিশেলে বঙ্গবন্ধু তার অলিখিত এ ভাষণে তুলে ধরলেন বাঙালির বঞ্চনার ইতিহাস ধাপে ধাপে অসহযোগ আন্দোলনে থাকা নিরস্ত্র এক জাতিকে উজ্জীবিত করলেন সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পথে মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে এই সাতই মার্চের ভাষণই ছিল আমাদের মূল মন্ত্র এই সাতই মার্চের ভাষণটা শুনেই আমরা মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং মুক্তি রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছে বঙ্গবন্ধুর সাত মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালির মুক্তি চেতনারই এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি সকল ভয় আর বাধা পেছনে ফেলে বজ্রকণ্ঠের এক ঘোষণায় তাই পাল্টে গেল বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম পরবর্তী প্রতিটি পর্যায়ে তিনি মুক্তির কথাই বলেছেন বাঙালির মুক্তির প্রয়োজন আছে এবং স্বাধীন বাংলাদেশেও তিনি যতগুলো ভাষণ দিয়েছেন যতবার যত জায়গায় জনগণের সামনে ভাষণ দিয়েছেন বলেছেন যে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু আমাদের দরকার মানুষের মুক্তি বাংলাদেশের সকল দুর্যোগ আর অধিকার আদায়ে সাত মার্চের ভাষণ তাই আজও এক আলোকবর্তিকা এগিয়ে চলার এক অনন্য অনুপ্রেরণা আমরা আমাদের সহকর্মীর সেই প্রতিবেদনটি দেখছিলাম যেখানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাতই মার্চের যে ভাষণ সে ভাষণ সম্পর্কে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছিল বলা হচ্ছে যে একান্ন বছরেও আঠারো মিনিটের সে ভাষণের আবেদন এতটুকু কমেনি আমরা আজকে সংগত কারণেই এই ঐতিহাসিক সাতই মার্চের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের সাথে আমাদের অতিথিরা আছেন বলা হয়ে থাকে যে সাতই মার্চের ভাষণ থেকেই আসলে স্বাধীনতা তার যে ডাক তার থেকেই পরবর্তীতে সেটি উদ্বুদ্ধ করেছিল সাত কোটি বাঙালিকে বিজয় অর্জনের জন্য মানে সাত বাঙালির বাঙালি যে বিজয় অর্জন করেছিল সেক্ষেত্রে সাতই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব কতখানি ছিল কিভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল মানুষ গোটা জাতি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে কথা বলবো আমাদের সাথে এরই মধ্যে যুক্ত হয়ে গেছেন অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং যথারীতি ধন্যবাদ 
আঠেরো মিনিট একত্রিশ সেকেন্ডে এক হাজার তিনশো আটত্রিশ শব্দ বলেছেন বঙ্গবন্ধু তার সংক্ষিপ্ততম না হলো সংক্ষিপ্ত ভাষণ আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শুনেছি আমার ঘড়ি অনুযায়ী আঠেরো মিনিট একত্রিশ সেকেন্ড অনেকে অনেক কথা লেখেন আমি বিশ্বাস করি না কারণ আমি আমার চোখকে এখনও অবিশ্বাস করার মতো সুযোগ হয়নি আমার এখনও কাজে কেউ বলে আঠেরো কেউ বলে উনিশ কেউ বলে কুড়ি একুশ বাইশ অনেক কিছু বলে যায় তো যাকে বলুক আমার ঘড়ি আমি যা দেখেছি তা কারণ তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক আমি জানতাম এই ভাষণটি ইতিহাস হবে সেই জন্য ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিল আচ্ছা তো এখন কথা হচ্ছে এই ভাষণটি আন্তর্জাতিক তাৎপর্য আমরা না বুঝলেও বাইরের বিশ্ব বুঝেছে আমরা তো বুঝিনি এখনও এখনও তো শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া কেউ সাত মার্চ দিবসটি পালন করে না এটা আমার লজ্জা পাকিস্তান ভারতেও এই অবস্থা না পাকিস্তান ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হলেও সেখানে কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্না তাদের জাতীয় পিতা যদিও জিন্না মোহাম্মদ আলী জিন্না তার নাম না তার নাম গুজরাটি ঝিনা পুঞ্জা তিনি মুসলমানের রাজনীতি করে নাম বদলিয়েছিলেন এক পক নামাজ কোনোদিন পড়েননি কিন্তু আজকাল টুপি পড়তেন আজকাল জাগ্গে আর ভারতে তো মহাত্মা গান্ধী তিনি যথার্থই মহাত্মা ছিলেন আমরা এখনও জাতির জনক হিসাবে বঙ্গবন্ধুকে স্বীকৃতি দিতে পারেনি সবাই মিলে অথচ এই সাত মার্চের ভাষণে তিনি শুধুমাত্র রাজাকার বা পাকিস্তানপন্থী ছাড়া সবাইকে একীভূত করেছিলেন এক মঞ্চে আনতে পেরেছিলেন আমরা কিন্তু এখন আর পারছি না আমরা প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি অর্থাৎ শনৈ শনে অগ্রগতি হচ্ছে উন্নয়ন হচ্ছে কি না তা নিয়ে আমার প্রশ্ন অনা আছে প্রবৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু রাজনীতি পিছিয়ে গেছে প্রতিদিনই প্রায় বত্রিশ তেত্রিশটি দল নিবন্ধিত দল বঙ্গবন্ধু কটি দল মানে সুতরাং আমার অনেক সমস্যা আছে তবে আন্তর্জাতিক তাৎপর্য হল প্রথম আমি দেখি দু হাজার তেরোতে ইংরেজ অধ্যাপক জ্যাকব ফিল্ড চল্লিশটি ভাষণের সংকলন সম্পাদনা করেন এবং উইনস্টন চার্চিলের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তার দায়িত্ব নেওয়ার পরে একটি ভাষণের অংশ বিশেষ দিয়ে তিনি শিরোনাম করলেন উই শ্যাল ফাইট দ্য বিচেস আর উপশিরোনাম করলেন ইন স্পিচেস দ্যাট ইন্সপায়ার্ড হিস্ট্রি তার আটত্রিশ নম্বর ভক্তি বঙ্গবন্ধু সাত মার্চের ভাষণ বলে রাখি তার এই কাজটির জন্য বাংলাদেশের বা বাংলাদেশ সরকারের কোনো অনুরোধ উপরোধ ছিল না তিনি নিজের তাগিদে করেছেন তবে শুধু একটু প্রশ্ন থাকছে তিনি লিখেছেন স্পিচেস দ্যাট ইন্সপায়ার্ড হিস্ট্রি ইতিহাস নির্মাণ করেছিল আরও একটি ভাষণ ছয়শো বত্রিশে সাতই মার্চ হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের বিদায় হজের ভাষণ পৃথিবীর প্রথম মানবাধিকারের দলিল দশই ডিসেম্বর উনিশশো আটচল্লিশ জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা আগে এটা ছিল আমার কাছে একটি বড় দলিল তো সেই জন্য এই ভাষণটি ইতিহাস নির্মাণ করেছে এটা অধ্যাপক ফিল্ডের নজর এড়িয়ে গেল কেন এক গেল দুই দু হাজার সতেরো তিরিশে অক্টোবর ইউনেস্কো এই ভাষণটিকে বিশ্ব প্রামাণিক ঐতিহ্যের অংশ করে নিল তো আমরা তো পারিনি এবং এই প্রামাণিক ঐতিহ্যের অংশ করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে তাদেরই গালে ছপাটা ঘাত হলো সজরে যারা সাতই ভাষণ ভাষণ মার্চের ভাষণটিকে মানতেই চায় না তো সুতরাং ভাষণটি আজও প্রাসঙ্গিক এই জন্যে আমি সবচেয়ে বড় কথা যে এই ভাষণে তিনবার মুক্তির কথা বলা আছে স্বাধীনতার কথা একবার অর্থাৎ বাঙালির মুক্তিকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন এই ভাষণে 
যুদ্ধের রণকৌশল বর্ণিত ছিল সব কিছুই ছিল দেখুন ভাষণটি কিন্তু অলিখিত স্বতঃস্ফূর্ত এবং মনে আছে হাজি গোলাম মোর্শেদ যিনি অবৈতনিক জীবন সঙ্গী ছিলেন তার তার কাছ থেকে তার মোবাইল নাম্বার আমার এখনও ফোনে সেভ করা আছে তিনিও প্রায়ত তিনি প্রায়ত তার কাছ থেকে শুনেছি যে তিনি কিন্তু সাতই মার্চ উনিশশো একাত্তর তাকে গাড়িতে করে নিয়ে এসেছিলেন রেস কোর্সে এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুকে তিনি প্রশ্ন করলেন দুজন খুব খোলামেলা কথা বলতেন আপনি কি করবেন আজ কাগজে কোনো পকেট পকেটে তো কোনো কাগজপত্র দেখি না বঙ্গবন্ধু নাকি মুখ আকাশের দিকে মুখ তুলে গাড়িতে বসেই মানে তুই চিন্তা করস না আল্লাহ আমার দিয়ে যা কয় তাই কম আল্লাহ আঠারো মিনিট একত্রিশ সেকেন্ড তাকে তো যা বলার বলিয়েছেন আচ্ছা আর একটা কথা বলি প্রাসঙ্গিক সেই জন্য মুক্তি আমি মনে করি তিনি বাঙালির মুক্তির চিন্তা করেছিলেন সেই মুক্তি কি আমরা পেয়েছি এক্স্যাক্টলি এই প্রশ্নটি থাকবে স্যার আপনার কাছে আমার খুব একেবারে সব শেষের দিকে এই প্রশ্নটি আপনাকে করব এটি আমি মাথার মধ্যে আজকে নিয়েই এসেছিলাম আমি একটু সে এই অংশে একটু জিমাওলার কাছে চলে যেতে চাই অধ্যাপক জিমাওলা আমরা আজকে সাতই মার্চ নিয়ে কথা বলছিলাম এবং আঠারো মিনিট এবং স্যারের মতে হচ্ছে আঠারো মিনিট একত্রিশ সেকেন্ড আমি যদি না ভুল করি ওকে তো সেক্ষেত্রে মানে মতান্তর রয়ে গেছে যে আসলে সময় কতটুকু ছিল যাই হোক সেক্ষেত্রে আমি যদি একটু মোটা দাগে আপনার কাছে জিজ্ঞেস করি যে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চে ভাষণ দিলেন এই যে এই সময়ের একটি ভাষণ এই সময় সীমার কি ছিল সেই ভাষণটার মধ্যে আসলে একদম যদি মোটা দাগে বলতে চাই কোন কোন বিষয়গুলোকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন আমার তো যেটা মনে হয় স্যার যেটা বলে গেছেন স্যারের কথার সঙ্গে আমি জাস্ট একটু সাপ্লিমেন্ট করবো স্যার যে বলে গেছেন যথেষ্ট তথ্য বল কথাগুলো তো স্যার বলে গেছেন আমার যেটা মনে হলো আমি একটু স্যার সঙ্গে জাস্ট একটু আমি মেলাচ্ছি যেমন স্যার জাস্টিস রিয়ার অ্যাডমিনার এস এম আহসান উনিশ সত্তর সালে যখন সত্তরের যে গোর্কি যখন জলোচ্ছ্বাসটা আমাদের এখানে হয় এই মানুষটার কিন্তু অনবদ্য অবদান রয়েছে তারা কিন্তু করতে দেয়নি এটা এটা খুব খুব আগের কিছু সময় আমার খুব মনে পড়ে যে আমি আমি এই এই লেখাটা কোট করেছিলাম আমি যে এস এম হাসান আমাদেরকে কিন্তু হেল্প করতে চেয়েছেন সাহায্য করতে চেয়েছেন কিন্তু ওরা দেয়নি ওয়েস্ট পাকিস্তানি দেয়নি যাতে করে এখানে কোনো রকমের ত্রাণ সামগ্রী যেন না পৌঁছানো যায় এবং আপনি জানবেন যে বেলুচিস্তানের কষায় নামে খ্যাত টিক্কা খান স্যার টিক্কা খানকে কিন্তু আপনার জাস্টিস বিএসির দিকে তিনি কিন্তু শপথ পড়াতে চাননি শপথ পড়াতে চাননি তো এটার জন্য তারপরে ওনাকে সেখান থেকে কিন্তু তারা স্যাক করেছিল তারা তাকে সরিয়ে দিয়েছিল আয়োগ গভর্নমেন্টের সময়টা সেটা তখন হয়েছিল এবং স্যার সেই সময়টা স্বভাবতই জনগণ মনে করেছিলেন যে জাতির জনক সে মুহূর্তে সাতই মার্চের ভাষণের ঘোষণাটা দেবেন কিন্তু তখন যে ওই সামরিক তারা এক ধরনের কৌশলটা তারা নিয়েছে যদি এই সময় তিনি এটা ঘোষণা দেন তাহলে তারা কিন্তু এখানে আক্রমণ করবে বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির পিতা তিনি কিন্তু অত্যন্ত কৌশলী হয়ে কিন্তু সেটা কিন্তু সেদিন তিনি করেননি তিনি কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি গেছেন এটা আমরা যেটা আমাদের পরবর্তী আমাদের পঁচিশে মার্চ রাতে আমাদের যে ঘোষণাটা আসছে আমরা সেটার মধ্য দিয়ে আমরা সেটা পাই আর কি হ্যাঁ তো এটা একটা জাতিকে বিনির্মাণে যে একটা ভাষণ যে কতখানি তার নেপথ্যে কাজ করেছে এটি মনে পৃথিবীতে স্যার সবচাইতে বেশি সিম্বলিক স্যার আমাদের অগ্রজ এবং আমরা তো স্যারদের কাছ থেকেই শিখে পর্যন্ত এসছি তো আমার কাছে মনে হয় যে একটি ভাষণ একটি জাতিকে যে তার যে তার যে সৃষ্টির পেছনের যে নেপথ্যে যে ভূমিকাটা রেখেছে সেটি নিঃসন্দেহে সাতই মার্চের ভাষণ সেই জায়গাটিকে আমরা আজব্দি লালন করি আমার কাছে মনে হয় যে এটি সব জেনারেশনকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন একবার দলমত নির্বিশেষে আমার কাছে মনে হয় এখনও সবচেয়ে ভাইব্রেন্ট স্পিচ স্যার যে যেটি আপনাকে খুব আন্দোলিত করবে এখনও আপনার মধ্যে এক ধরনের স্পিড একটা একটা গতি তৈরি করবে একটা গতির সঞ্চারও কিন্তু সেটার মধ্যে শুনে আপনি দেখবেন যে আপনি এটা পেতে পারেন হ্যাঁ এবং একটা বিষয় যদি আপনি বলেন স্যার যে কথা বলেছেন যে আমরা স্বাধীনতার এতগুলো বছরেও কিন্তু আমরা এটা এস্টাবলিশ করতে পারিনি যে জাতির জনককে এখানে কি অবস্থা আমি এখানে একটু আপনাকে একটু বলতে চাই আসলে আমরা জাতিগতভাবে স্যার আমরা একটু হিপ্পি জেনারেশন না স্যার আমাদের কিন্তু খুব আইডিওলজিক্যাল অনেক কিছু কিন্তু আমরা খুব বিচারিতা করি আমি একটু আপনাকে যদি বলতে চাই সেটা আপনি এভাবেও দেখতে পারেন দেখবেন যে কিছু মানুষ আছে বুঝতেই চাইছে না 
আমি যেহেতু উর্দু ভাষার একজন গবেষক আমি উর্দু ভাষা সাহিত্য নিয়ে কাজ করছি এবং আমি সেখানে আমি পিএইচডি করছি আমার পিএইচডি বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে বাংলাদেশে উর্দু সাহিত্যে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ যেটি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি অফ কাপুস কারিসার ইতালিতে আমরা জয়েন্টলি কাজ করছি আমি আমার পিএইচডি মূলত এটার উপরে হ্যাঁ তো সেখানে আমি একটা জিনিস বলেছিলাম যে দেখুন এমন একটা জাতিতে আমরা রূপান্তরিত হয়েছি আপনি শুধু যে এর অথেন্টিকেশনসটা কোথায় রয়েছে এর মূলটা কী রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে চাইছি না আপনি দেখুন যদি অ্যারাবিক আলফাবেট আপনাকে এটাকে রুসমুল খত বলি আরাবিক অ্যারাবিক আলফাবেটে স্যার আপনি যদি লেখেন আপনি কোনো যদি বিজ্ঞাপন লেখেন ওটা কিন্তু তারা কিন্তু চুমো খাবে মুখে নিয়ে কিন্তু আপনি বাংলায় লিখছেন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি পরম দয়ালু ক্ষমাশীল এটা ফেলে দিতে কেউ কিন্তু বিন্দুমাত্র কিন্তু কিছুই মনে করছে না হ্যাঁ আর ওখানে যদি আমি যদি মনে করি সবচেয়ে এখন ইন্ডিয়াতে আছে সানি লিওন আছে কথার কথা তার ওই বিজ্ঞাপন যদি আরবিতে যায় আরবি হরপে যায় স্যার এটাকে খুব অনার করবে মানুষজন কিন্তু আদতে যে বিষয়টা হলো ভাষা সবসময় বিজ্ঞানময় ভাষার কোনো বাউন্ডারি নেই ভাষার কোনো নোম্যান্স লাইন নেই ভাষা সবসময় সার্বজনীন আমাদের কিন্তু মূলত আমাদের আল্লাহর কাছে সব ভাষাই সমান তাই না স্যার তার কারণ সৌরা আর রহমান এই তৃতীয় আয়াতে বলা হচ্ছে স্যার খালাকাল ইনসান মানুষ তৈরি করা হচ্ছে আল্লাহ মাহুল বাইয়া যে মানুষের মুখে ভাষা দেওয়া হয়েছে পৃথিবীতে এখন আট হাজার সাতশো চুরাশি বাফি অনুযায়ী তো সব ভাষাই আল্লাহ সৃষ্টি তবে এটা ঠিক যে মানুষ ভাষা পরিচর্যা করেছে যে করে এর রূপ বদলিয়েছে এটা ঠিক তো কাজে কোনো ভাষাকে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বলা যাবে না কোনো সুযোগ আমার আছে বলে মনে করি না জিন্না সম্পর্কে যেটা বলেছেন মোহাম্মদ আলী জিন্না তার নিজের ভাষা হচ্ছিল গুজরাটি তার কিন্তু উর্দু ছিল না স্যার কিন্তু দেখুন সে কিন্তু ওটা চাপিয়ে দিয়ে গেছে আমার উপর এবং আরটা ইন্টারেস্টিং বিষয় স্যার জিন্নার একজন ব্যক্তিগত চিকিৎসক নাম হচ্ছে ডক্টর সিদ্দিক সালেক তার মারা যাবার চার দিন কি পাঁচ দিন আগে জিন্না তার কাছে স্বীকার করেছিল যে আমি ইস্ট পাকিস্তানের উপর একটা অত্যাচার করে গেছি একটা ভুল সাত থেকে নয় এপ্রিল উনিশশো ছেচল্লিশে লাহোর প্রস্তাবে স্টেট করা আর পূর্ব পাকিস্তানের উপর হস্তক্ষেপ করা দুটো ভুল ডাক্তারের নাম কি বললে ডক্টর সিদ্দিক সালে ডক্টর সিদ্দিক না সিদ্দিক সালে উইটনেস টু সারেন্ডার লিখেছে স্যার ওই ডাক্তারের নাম অন্য ছোট জাগে স্যার ব্যক্তিগত চিকিৎসকের কাছে স্বীকার করে গেছেন তিন চার দিন আগে স্যার যে জীবনে দুটো ভুল করেছেন তখন আর শোধরানোর উপায় নাই তখন আর সময় ছিল না আমি 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 একটু আমিও একটু সময়ের হাতে বাঁধা আমি একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসি বিরতিতে বিরতি থেকে ফিরে যে আমরা যে আলোচনায় আছি যে দলমত নির্বিশেষে আমরা কেন বঙ্গবন্ধুকে এক করতে পারি না এই সংকটটা কেন আমাদের মধ্যে থেকে গেল এই বিষয়টি নিয়ে নিশ্চয়ই কথা বলবো এবং সেই সাথে সেদিন যদি স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয় বা ডাক দেয়া হয় ঢাকাকে গুড়িয়ে দেওয়ার মতো বা ঢাকাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার মতো এক ধরনের হুঁশিয়ারি ছিল সেটিকে মানে এক ধরনের দেখা গেল যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন না ঠিকই কিন্তু স্পষ্ট তো বুঝিয়ে দিলেন যে বাঙালিকে লড়তে হবে স্বাধীনতার জন্য কি কি ছিল সেই বিচক্ষণতা নিশ্চয়ই আপনাদের দুজনের কাছে একটু জানবো এসে আমি একটা বিরতি নিচ্ছি জুলফিকার স্টিল প্রেজেন্স ডিবেট টু নাইটের সঙ্গে থাকুন বিরতির পর স্বাগত একবার দেখছেন জুলফিকার স্টিল প্রেজেন্স ডিবেট টু নাইট সোনিয়া হক আপনাদের সাথে আছি ঐতিহাসিক সাতই মার্চ নিয়ে কথা বলছি আজ কেন এত প্রাসঙ্গিক এত বছর পরেও এই সাতই মার্চের ভাষণটি এবং কি ছিল এরই মধ্যে আলোচনা করেছি আমি বিরতির পরে সে অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আপনার কাছে আবারও যেতে চাই স্যার যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে সাতই মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে ঢাকাকে চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে এমন এক ধরনের হুঁশিয়ারি ছিল এবং বঙ্গবন্ধু নিজের দলের মধ্যেও এক ধরনের কানা ঘোষও ছিল যে আসলে বঙ্গবন্ধু কি করতে যাচ্ছেন কি বলতে যাচ্ছেন তিনি ঘোষণা দিলেন না ঠিকই কিন্তু বাঙালিকে বুঝিয়ে দিলেন স্পষ্ট যে লড়তে হবে এবং এটি হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রাম এই যে বিচক্ষণতা মানে বাঙালি বুঝেও গেল যে এবার আমাদেরকে 
স্বাধীনতার আন্দোলনে নামতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে তার এই বিচক্ষণতাটাকে আপনি কিভাবে মানে বর্ণনা যদি করতে চান কিভাবে বর্ণনা করবেন ধন্যবাদ এই বিচক্ষণতা বিশ্লেষণ করতে গেলে ভাষণটির একটু পটভূমি ব্যাখ্যা করা দরকার প্রথমত সাতই মার্চ কি বলবেন তিনি তা নিয়ে নানা মনির নানা মত ছিল চার খলিফা চার ছাত্র নেতা ছয় তারিখে অপরাহ্নে বঙ্গবন্ধুর মুখোমুখি হয়ে বঙ্গবন্ধুকে বলল যে আপনি যাই করেন আগামী কাল কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলবেন না বঙ্গবন্ধু একটু রাগত স্বরে বললেন দেখ তোরা বেশি চাপাচাপি করবি না শেখ মুজিব জানে কখন কি বলতে হবে কখন কি করতে হবে আসাম আব্দুর রবের কাছে শুনেছি যে এরপরে আর সাহস পান নেই নতুন করে কোনো তর্ক জুটতে চলে এসছিলেন সাত তারিখ সকালবেলা মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফল অ্যান্ড দেখা করে বললেন স্বাধীনতা ঘোষণা করলে পাক মার্কিন সরকারের কোনো সমর্থন থাকবে না পাক ইস্ট পাকিস্তানের জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা চিরকুট পাঠালেন আপনি যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তাহলে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে ঝাঁপিয়ে পড়ব আচ্ছা নেতারা আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের নেতারা লাগাতার বা বিভিন্ন বিরতি সহ বত্রিশ ঘন্টা সভা করলেন করে সিদ্ধান্ত নিলেন চারটা তারা প্রথমেই বললেন যে এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা ঘোষণা করা ঠিক হবে না তবে ইয়াহিয়ার ওপরে চাপ অব্যাহত রাখতে হলে চারটি পূর্ব শর্ত থাকা দরকার সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে সামরিক বাহিনী বেড়াকে ফিরে নিতে হবে হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে বা সরকারি তদন্ত হবে চার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির হাতে অনতিবিলম্বে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে হবে চারটে শর্ত তিনি বলেছিলেন আমি দাঁড়িয়ে থেকে যখন শুনছিলাম তখন কিন্তু চারটি শর্ত ভালো লাগেনি সোজা বাংলায় বলবো তার কারণ পাকিস্তানের সঙ্গে আর নয় এ কথা ভেবে বলেছি কিন্তু তারপরে বঙ্গবন্ধু যখন দুপুরের পরে সাড়ে বারোটার পরে ভেতরে গিয়ে গোসল করে খেলেন তার স্ত্রী দেখলেন তার গায়ে জ্বর বলেন তুমি একটু শুয়ে থাকো যাবার আগে কাথা গায়ে দিয়ে শুলেন আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বড় সন্তান তাকে ডেকে হাসু তুই তোর বাবার মালা কপালে একটু ভিক্স মালিশ করে দে ভিক্স মালিশ করে তখনকার দিনে ভিক্স মালিশ করলে মাথা ব্যথা কম হয় স্ত্রী মুজিবুল নেসা ফজিতার নেসা মুজিব মর্ডার ট্রেনে বসলেন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কি নিয়ে এত চিন্তা করেন বঙ্গবন্ধু বললেন আজ কি বলবো এই নিয়ে চিন্তা তো তার স্ত্রী বললেন যে তুমি এতদিন যা বলেছ তাই বলবে তবে খেয়াল রাখবা তোমার সামনে জানো তা পেছনে বন্দুক বঙ্গবন্ধু বললেন আমি তো স্বাধীনতার ঘোষণা করতে চাই আমি না করলে আর কেউ করবে না আর এখন না করলে কখন করব আমাকে তো বাঁচিয়ে রাখবে না এরা তো তারপরে বঙ্গবন্ধু বললেন স্বাধীনতার কথা বলবো কিন্তু ঘুরিয়ে বলবো যাতে ইয়াহিয়া ভুট্ট সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিকে আঘাত না করতে পারে এক্স্যাক্টলি সেই কথাগুলো বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু সাত মার্চের ভাষণে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম কি চমৎকার বাক্য বিন্যাস ভাষা দোতনা সব কিছু মিল তবে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ওই ভাষণে শুধু মৌখিক ভাষা নয় দৈহিক ভাষা ছিল বড় কার্যকর কারণ একজন মানুষ যখন কথা বলে শুধু মুখ দে না শরীর দিয়েও কথা বলে এটা বুঝতে হয় তার প্রমাণ হচ্ছে একজন ইংরেজ সাংবাদিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের মেধাবী ছাত্র শেষ বর্ষে সৈয়দ মন্দুর ইসলামকে ধরে নিয়ে এসেছিল 
যে তুমি তাৎক্ষণিক ইংরেজি অনুবাদ করবে আমি নোট নেব কারণ লন্ডন টাইমসের প্রতিবেদন পাঠিয়ে বারো তেরো মিনিট পরে সে সাংবাদিক মঞ্জুরকে বলো তোমার আর অনুবাদ করতে হবে না অপলক দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকে রইল কিছুক্ষণ পরে যখন শেষ হয়ে গেল ভাষণ তখন মঞ্জুর একটু বলতে চাইল তোমার কি প্রতিক্রিয়া ইংরেজ সাংবাদিক বুড়ো আঙ্গুল তুলে বলল গাও হ্যান্ড এটা বুড়ো আঙ্গুল আমাদের দেশে কাউকে দেখালে খবর আছে কিন্তু বিলেত আমেরিকায় বুড়ো আঙ্গুল মানে ওকে ওকে তো তার মানে সাংবাদিক বুঝেছে এবং আরও একটি কথা পরে জেনেছি যে যখন তিনি ভাষণ দেন তখন তার গায়ে একশো তিন চার ডিগ্রি জল আমরা তখন বুঝতে পারি তো সেই জন্য মৌখিক ভাষা দৈহিক ভাষা মিলিয়ে এই ভাষণটি তৈরি হয়েছে এবং আরও একটা কত তথ্য দিয়ে নেই এটা হাজি গোলাম মোর্শেদের কাছে পেয়েছি হাজি গোলাম মোর্শেদ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অবৈতনিক সঙ্গী এবং সাথে মাঝ তিনি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছিলেন রেস কৌশায় এক পর্যায়ে যখন বললেন যে কাগজপত্র তো দেখি না আপনি আজ কি কইবেন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন তুই চিন্তা করস না আল্লাহ আমার দু যা কয় তাই কম এবং তিনি বলেছেন ইনশা আল্লাহ যে শব্দটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কেউ কোথাও দেয়নি রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আর দেবো এদেশে মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ বাঙালি বলে ইনশাল্লাহ কেন বললেন কেন বললেন এ ব্যাখ্যা কোনো কারণ লেখায় নাই সুরা কাহফের তেইশ চব্বিশ আয়তে আল্লাহ মানুষকে বলছেন অঙ্গীকারমূলক কিছু বললে সে অবশ্যই যেন ইনশাল্লাহ বলে বঙ্গবন্ধু ইনশাল্লাহ বলেছেন বাংলাদেশ হয়েছে তবে নেক বান্দা হতে হবে ইয়াই খান ইনশাল্লাহ বেশি বলত কিন্তু দিনে ছয় বছর ব্ল্যাক ডগ সবার করতো তার মুখে ইনশাল্লাহ পাকিস্তান ভেঙে গেছে আর বঙ্গবন্ধুর মুখে অনুধাবন করতে পারি যে দল মত নির্বিশেষে আমরা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কেউ একমত হতে পারি না তিনি কিন্তু বলেছেন স্যার যেমনটা আলোচনায় উঠে এসেছে যে সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবো না মানে তিনি কিন্তু কাউকে আলাদা করে দেখেননি কারো মুক্তি কেউ তার পক্ষে গেলে তার মুক্তি হবে কেউ তার পক্ষে না গেলে তার মুক্তি হবে না এমনটা কিন্তু তিনি বলেননি তিনি এক করতে পেরেছিলেন আমরা কেন এখনো একমত হতে পারি না জিমাউলা না এখন তো আসলে আমাদের যে জাতিসত্তা এবং আমাদের যে জেনারেশনস এখন গড়ে উঠেছে এ বিষয়গুলো থেকে আমরা যোজন দূরে আছি আসলে অনেক যোজন দূরে আছি কারণ হচ্ছে স্যার যে এখন খুব বাচ্চাদের মধ্যে এক ধরনের বস্তুবাদিতা কাজ করছে ও পড়াশোনার চাইতে ও গবেষণার চাইতে ও ভাবছে যে কীভাবে শর্টকাট কীভাবে আর্ন করা যায় এবং কোনো কিছুই যায় আসে না আপনি দেখবেন যে সামান্য একটা ঘটনা কিন্তু সেটা ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে আপনি অসংখ্য ভালো কাজ করেছেন অসংখ্য অসংখ্য সাকসেস আছে আপনার জীবনে এসব স্টোরি কিন্তু কোথাও আসে না আমি আপনাকে তো শো করবো যে আমার পয়েন্ট অফ পলিটিক্স যেটি ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছে স্যার যেটা বললেন এটা ইনসেপারেবল হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ সেই স্বীকৃতি দিয়েছিল ইউনেস্কো কজন জানে আপনি কয়জনকে বলবেন সেগুলো হ্যাঁ আবার আমি ওই যে সৈয়দ মোস্তফা আলী স্যার মতো তিনি যে বলেছিলেন যে নিজের ঢোল কখনো কখনো নিজেকেই পেটাতে হয় অন্য ঢোল পেটাতে গেলে সেটি আবার ফেটে যেতে পারে তো এখন দেখুন না যে আমাদের কিন্তু অনেক রুচির দুর্ভিক্ষ চলছে আমাদের খুব ক্রাইসিস যাচ্ছে কিন্তু আমরা দেখেছি অনেক খুব একটা একটা জেনারেশনস খুব বাজেভাবে বেড়ে উঠছে এটি খুব আমাদের জন্য আসলে আগামী দিনে কিন্তু আমাদের শঙ্কার একটা বড় কারণ হতে পারে এখানে কোনো তারা আসলে কি চাইছে তাদের ফিউচার কন্ট্রিবিউশনসটা কী হবে একটা রাষ্ট্রের জন্য তাদের কি ভূমিকা থাকবে এ নিয়ে আমার কাছে মনে যথেষ্ট সন্দেহ মানে আপনি আপনি যদি এই নতুন জেনারেশনের কথা বলেন বা পরবর্তী প্রজন্মের কথা বলেন তারা যে জিনিসটা জানছে না সেটা যেমন তাদের ব্যর্থতা আমরা জানাতে পারছি না এটা কি আমাদের ব্যর্থতা নয় হ্যাঁ এই দায়ও আমরা একেবারে যে মুছে যাব মুছে দেবো সেটারও কিন্তু সুযোগ নেই যে দায় যে আমরা এড়িয়ে যাবো সেটারও কারণ নেই কিন্তু কথা হচ্ছে আপনার যে জানার যে একটা প্রবণতা এটা কিন্তু সত্যি কমে যাচ্ছে অনেক কমে যাচ্ছে হ্যাঁ অনেকেই জানতে চাইছেন না আজকে আজকালকে অনেক কিছু এবং আমি কেন জানি বলবো যে ভোগবাদিতার একটা বড় বিষয় কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব চলে আসছে মানে আপনি আপনি দেখবেন যে সমাজে একটা শ্রেণী স্যার এভাবে কিন্তু মাইন্ডসেট করে দিচ্ছে বাচ্চাদের মধ্যে আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই আমরা দেখেছি অনেকের অনেকেই দেখেছি যে সে কিন্তু যদি পার্সোনালি জানতে চায় যে আমার কি আমার ভেহিকেল আছে কি না আমার কি নিজের ফ্ল্যাটে থাকে কি না আপনি দেখবেন যে 
কিছু জায়গা আছে যে ওরা এভাবে করে যে সেট করে নিচ্ছে যে আপনার যদি একটা পিটি উইম্যান থাকে আপনার যদি একটা ফ্ল্যাট থাকে একটা গাড়ি থাকে আপনি হচ্ছেন সমাজের সবচেয়ে সফল ব্যক্তি এবং বাবা মা সেটার ব্যাপারে ইনসিস্ট করে অনেক পরিবার আছে বাবা মা তার ছেলেকে ওটা দিয়ে দেখাবে যে তোমার বাড়ির পাশের ছেলের এই অবস্থা তুমি কেন পারলে না তো সে জায়গায় আসলে আপনি এখানে এডুকেশান এখানে রিসার্চ এখানে গবেষণার যে জায়গাগুলো যেভাবে হওয়া উচিত এবং সেক্ষেত্রে আমরা গভর্নমেন্টের তরফ থেকেও যে খুব বেশি কিছু পাই সেটা কিন্তু বলা যাবে না আসলে আপনি গবেষণার জন্য যে যেভাবে আসলে আপনার আপনাকে যেভাবে অ্যাসিস্টেন্সটা আপনার লাগবে লাগা উচিত সেটা কিন্তু আমাদের এখানে আসলে খুব অপ্রতুল আমি আমি স্যার আমার চাইতে অবশ্যই ভালো বলবেন এই বিষয়টা নিয়ে তবে আমরা প্রত্যাশা করছি আমরা আমরা খুব আমি আমি খুব আশাবাদী মানুষ যে একটা সময় জাগবে সময় আসবে অবশ্যই জাগবে আমরা আরেকটা বিরতির সময় হয়েছে অধ্যাপক জি মাওলা নিশ্চয়ই বিরতির পর এসে আপনার কাছে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন আছে দর্শক আরেকটা বিরতি নিচ্ছে জুলফিকার স্টিল প্রেজেন্স ডিবেট টু নাইট এর সঙ্গে থাকুন বিরতির পর স্বাগত আরেকবার দেখছেন জুলফিকার স্টিল প্রেজেন্স ডিবেট টু নাইট সোনিয়া হক আপনাদের সাথে আছি ঐতিহাসিক সাতই মার্চ নিয়ে কথা বলছিলাম আজ ফিরতে চাই আলোচনায় আমি অধ্যাপক জি মাওলা এই অংশে আপনাকে শুরুতেই যুক্ত করতে চাই মানে অনেক আলোচনার মধ্যে একটি আলোচনা এসেছে স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ যে বিষয়টি সেটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এমত দ্বিমত সে বিষয়টিও এসেছে আমরাই কি সেই অভাগা জাতি যা যেখানে আসলে স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ দুটি শক্তি কাজ করে বা দুটি চেতনা কাজ করে আমরাই কি সেই একমাত্র অভাগা জাতি না আমার সেটা মনে হচ্ছে আছে পৃথিবীতে সব জায়গায় তো বিট্রে আপনি মহাত্মা গান্ধী তো মেরে ফেলেছে সেখানেও কিন্তু তো ছিল ছিল তো আমরা যদি তার্কিতে দেখি সেখানে তো কামালা আতুরকেও তো মেরে ফেলা হয়েছে তাই না তারপরে হচ্ছে যেটা কালে ক্রমে আপনার সব জায়গাতে কিন্তু কম বেশি সবসময় যে আপনি সবাইকে যে মেন স্ট্রিমিং করতে পারবেন সবসময় এটা এটা আসলে সেভাবে বলা যাবে না আসলে সে বিষয়টা বলা যাবে তবে একটা বিষয় ছিল যদি এটা যদি একটা একটা জায়গায় যদি আমরা একত্রীকরণটা আমরা করতে পারতাম তো তা হয় হয়তো বা আমাদের এই জাতি গোষ্ঠী আমরা আরও অনেক বেশি সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারতাম সেই সুযোগটা হয়তো বা আমাদের হাতে ছিল কিন্তু আমরা আমরা দুর্ভাগ্য যে আমাদের আমরা সেই জায়গাটাতে আমরা আসলে পৌঁছতে পারিনি আর এখন তো রাজনীতির যে পালাবদল এবং রাজনীতির যে জায়গাগুলো সেখানে তো অনেক কিছু তো স্যার যেটা বলেছেন অনেকভাবে এর ব্যাখ্যা আপনি দিতে পারবেন অনেস্টলি এটা বলতে গেলে অনেক ব্যাখ্যা আপনি দিতে পারবেন সব কথা তো সহজভাবে বলা যায় না সেটা তো একটা বড় ব্যাপার আছে আর আমার যেটা মনে হয় যে আপনি আর একটু জানতে পারবেন যে আমি খুব ইন্টারেস্টিং একটা সাবজেক্টের উপর কিন্তু পিএইচডি করছি সে বিষয়টা হচ্ছে যে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট অ্যান্ড দ্য লিবারেশন ওয়ার ইন উর্দু লিটারেচার ভেরি ইন্টারেস্টিং এই কারণটাই বলবো মানে আপনি দেখবেন যে আজকে যে ইসরায়েলে যে যুদ্ধ হচ্ছে আপনি কি মনে করেন যে সব সব ইসরায়েলি কি বেনিয়ামি নেতানিয়ার পক্ষে নিশ্চয়ই না আবার সবাইকে হামাসের পক্ষে ডেফিনেটলি না তারপর হচ্ছে এখানেও তো অনেক উর্দুভাষী মানুষ ছিলেন যারা এই বাংলাদেশটাকে চেয়েছেন স্যার নিশ্চয়ই জানবেন যে কবি নরসাদ নুরি স্যার নরসাদ নুরি তার লেখা সর্বপ্রথম উঠে এসেছিল যে তেরি নাজাত মেরি নাজাত ছে নোকাত ছে নোকাত তোমার মুক্তি আমার মুক্তি ছয় দফা ছয় দফা তিনি লিখেছিলেন এবং স্যার নিশ্চয় জানেন যে আমাদের যে আহমদ ফরাজ এবং কাইফি আজমি সাবান আজমির বাবা সাবান আজমি ভারতের প্রখ্যাত অভিনয় সরি নায়িকা তার বাবা কাইফি আজমি অসংখ্য কবিতা লিখেছেন আমাদের আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে এবং সেখানে লিখেছেন আমাদের ফয়েজ আহমদ ফয়েজ তার চমৎকার কবিতা আছে যে ঢাকা সে ওয়াফিস হোকার তিনি ঢাকা থেকে ফিরে কি টাচি কবিতা আপনি যদি ওটার বেরি ইন্টারেস্টটা না দেখেন আপনি যদি ইনসাইটটা না দেখেন আপনি বুঝতে পারবেন না যে আসলে কী লেখা ছিল সেখানে এবং আপনি দেখবেন যে আমার কাছে এখানে তালিকা আছে আমি সে কারণটা আপনাকে একটু সাপ্লিমেন্ট করি যে আমি কারণ খুব আশাবাদী মানুষ কেন বললাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কাজ করেছেন চমৎকার একটা কাজ করেছেন সেটা হচ্ছে তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা দিয়েছেন আটচল্লিশ জন পাকিস্তানি যারা আমাদের জন্য আমাদের জন্য তারা চেয়েছেন তারা আমাদের জন্য নির্বাসিত হয়েছেন আপনি তো একটা স্বাধীন দেশ পেয়ে গেছেন আমি তো স্বাধীন দেশ পেয়েছি আমার গল্প আর তার গল্প কিন্তু এক না আমার সঙ্গে কথা হয় কানাডা থেকে কানাডার অন্টারিও থেকে একজন জাস্টিসের ছেলের সাথে কথা হয় তার বাবাকে শুধু সে বলেছিল যে আয়ুব গভর্নমেন্টকে বলেছিল তোমরা যা কিছু করছো তোমরা ইলজিক্যাল করছো ইস্ট পাকিস্তানের উপর যা কিছু করছো সেটা ইলজিক্যাল এ কথার সঙ্গে সঙ্গে পুরো পরিবারকে তারা নির্বাসনে পাঠিয়েছিল তো তার যে মিজারেবল এক্সিস্টেন্স তার যে তার যে তার যে জীবন সেটি তো আমার স্বাধীন দেশের গল্প এক হবে না তো আমরা আমার এই 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 পিএইচডির মধ্যে আমি এই এই বিষয়গুলো তুলে আনার চেষ্টা করছি যে কারা আমাদের এটার পেছনে অবদানগুলো রেখে গেছ
রাষ্ট্রভাষা অমর হো আকিস ফেব্রুয়ারি অমর হো এরকম একটা প্লেকার্ড ঝুলিয়ে সে বাহানের ভাষা আন্দোলনে তখন কিন্তু সে প্রসেশন করেছিল শোভাযাত্রাটি করেছিল ওখান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো ইয়াহিয়া সেখান থেকে তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে আট মাস জেলে রাখলো তাকে বেদরক পিটিয়েছিল তারা সেখানে খুব মেরেছিল তাকে এবং আজ পর্যন্ত কিন্তু আমরা তাকে স্বীকৃতি দিনে সে মানুষটার যে অবদানের জায়গাটুকু এভাবে অসংখ্য উর্দুভাষী মানুষও আছেন যাদের যাদের অনেক অনবদ্য অবদান আছে তো আমরা চেষ্টা করছি যারা এগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেগুলো আছে আমি চাইছি যে অত্যন্ত ভালো এই বিষয়টাকে আমি আমার এই অবশ্যই করে এটা সেটা এবং এটা আমরা ইউনিভার্সিটি কাপুসকার এই ভ্যানিসের সঙ্গে আমি যেটা এটা একটা কলাবরেশন করে নিয়েছি জি মাওলা আমরা আমরা নিশ্চয়ই জানবো যে আসলে ঠিক এই যে বিষয়গুলো রয়েছে যে আমরা আমরা জানি যে শুধু এই ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যে ইতিহাসগুলো ছোট ছোট টুকরো টুকরো ইতিহাস সেগুলোই নয় সাতই মার্চের ভাষণটাকেও অনেক সময় অনেক দিন পর্যন্ত প্রচার হতে দেওয়া হবে না এমনটাও এক ধরনের নির্দেশনা ছিল নিষেধাজ্ঞা ছিল সেক্ষেত্রে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ এই বিষয়গুলোকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিংবা ভাষা আন্দোলন এই বিষয়গুলোকে সংরক্ষণ কিভাবে করা হচ্ছে আপনার কাছে নিশ্চয়ই আমি একটু জেনে নিতে চাইব আমি তার আগে একটু স্যারের কাছে যেতে চাই সবশেষ প্রশ্ন বাংলার মানুষ মুক্তি চায় বাংলার মানুষ বাঁচতে চায় বাংলার মানুষ অধিকার চায় বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আমরা পেয়েছি কিনা ধন্যবাদ বঙ্গবন্ধুর সাত মার্চের ভাষণ বাঙালির স্বাধীনতা কামনা প্রত্যাশার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ কারণ বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন একটি কথা আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না মানুষের অধিকার চাই এবং চমৎকার একটি কথা যে যা কোনো সংকলনে নাই কিন্তু একমাত্র আটই মার্চ উনিশশো সংবাদে আছে আর আমার কানে আছে ভাইরা আমার আমার পর আপনাদের বিশ্বাস আছে আমরা হাত তুলে লাঠি তুলে সাই দিয়েছিলাম যে তার প্রতি নির্দেশ দিয়েছে এ কথা বাদ গেল কেন আমি প্রশ্ন রাখছি এমনকি আমাদের সংবিধানেও সাত মার্চের ভাষণে নাই এটা কিন্তু এটা থাকা উচিত ছিল অনেক সম্পাদিত হয়েছে যা এই প্রসঙ্গে থাকি আর একটি কথা হল আপনি বারবার নতুন প্রজন্মের কথা বলছেন তারা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানে না আমরা জানাবার মতো করে কি জেনেছি আমার প্রশ্ন সেটা স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতার ইতিবৃত্ত সঠিকভাবে জান কজন মানুষ আছে বঙ্গবন্ধু বলতেন তার নেতাকর্মীদের আপনারা তো ইতিহাস জানেন না ইতিহাস পড়েন না বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস চেতনা নিয়ে আমি কাজ করেছি আমি জানি তিনি কি পরিমাণ ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তার অসমাপ্তান্ত জীবনে পড়লে জানা চাই তা একটি কথা আমি নিজের অভিজ্ঞতা বলছি আমরা যদি জানাতে পারতাম তরুণ প্রজন্মকে নতুন প্রজন্মকে তারা জানত গতকাল সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে সাত মার্চ নিয়ে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছি বিশাল হলঘর প্রায় তিনশো বেশি ছাত্রছাত্রী আমার কাছে দেখলাম তিন পতন নিরবতা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনল এবং স্বীকার করল কারণ জ্যাকবের ফিল্ডে প্রশংসা করলাম দু হাজার তেরোতে এই ইংরেজ অধ্যাপক চল্লিশটি ভাষণের সংকলন প্রকাশ করেছেন যেখানে আটত্রিশ নম্বর ভক্তি বঙ্গবন্ধু সাত মাতৃভাষা কিন্তু কেন তিনি তার এই তালিকা ভুক্ত করলেন না আমাদের নবী করিম সাল্লা ইসলামের বিদায় হজের ভাষণকে যেটাও সাত মার্চ হয়েছিল বা কারণ এটিই ছিল মানবাধিকারের প্রথম দলিল এটাও বলেছে এটা অনেকেই প্রশংসা করলো তার কারণও আছে এম জায়গার কারণে আমাদের ব্যাখ্যা যাব না তবে কথা হলো যে ইতিহাসকে সঠিকভাবে জানতে হবে জানাতে হবে তো জানা এবং জানাতে হবে এই দুটোর যথেষ্ট অভাব আছে বাংলাদেশে এখন তরুণ প্রজন্মে দোষ দিয়ে লাভ নাই আমি মনে করি তার যেমন সাত মাসের ভাষণ তো একসময় আমরা শুনতেই পেতাম না যে শোনার পরে আমার ছাত্রছাত্রীরা আমাকে বলেছে এই ভাষণ কেমনে দাবায় রাখলেন দাবায় রাখলেন দাবায় রাখতে পারবো না তো এই হলো কথা 
সারা বিশ্ব যেখানে স্বীকৃতি দিচ্ছে তখন আমাদের দেশে যারা দুর্মুখ তাদের গালে কি চপেটা খাত পড়ছে না অবশ্যই 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 আমি আমি শ্রেষ্ঠটুকু যদি করতে চাই অধ্যাপক জি মাওলা আপনাকে দিয়ে গবেষণার কথা বলছিলাম সংরক্ষণের কথা বলছিলাম কিভাবে করছে আমরা হ্যাঁ আমরা সনি আপনি দেখবেন যে আমি অলমোস্ট আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যৌথ উদ্যোগে স্যার আমি যে কাজটা করেছিলাম সেটি হচ্ছে যে আমরা জাতির জনক যে সাতই মার্চের ভাষণ এবং তার যে লাইফ স্কেচটা এটি আমরা বিশ্বের বারোটা ভাষায় অনুবাদ করেছি আমি আপনাকে অবশেষে বই আমি আপনাকে দেব এবং আমরা জানান দিতে চেয়েছি যে ইউনাইটেড নেশনসের যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে জাতিসংঘের যতগুলো দাপ্তরিক ভাষা আছে আমি চেষ্টা করেছি যে সেগুলোতেই কম্পালেশনটা করতে এবং এটা অ্যাকিউমুলেট করতে এবং আমরা সেটা কাজটা করেছি সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা আনভেল করেছেন সেটা লঞ্চ করেছিলেন দু হাজার তেরোতে দু হাজার পনেরোতে এসে স্যার তো এই 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 পথযাত্রায় আমার কাছে মনে হলো যে আমরা সারা বিশ্বব্যাপী এই প্রজেক্টটাকে আমরা একটু আসলে এগুবার চেষ্টা করছিলাম এটা নিয়ে যদি এখানে অনেক ব্রুক্রেসি আছে অনেক কিছু আপনি আমলাতান্ত্রিক অনেক বিষয় আছে এই দেশে কাজ করা সত্যি অনেক দায় অনেক দায় তবু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই চ্যালেঞ্জগুলোকে মেনে নিয়ে সামনে এগোতে পারার মধ্যে এক ধরনের এক ধরনের আপনার আনন্দ আছে একটা চিত্তের একটা খোরাক কিন্তু সেখানে কিন্তু আমরা যোগান দিয়েছি আপনি যদি আমাকে বলেন যে আপনি যেটা নিউ জেনারেশনসের কাছে কিভাবে পৌঁছাব আপনি এই প্রশ্নটা কিন্তু বারবার করেছেন তো আমার কাছে মনে হচ্ছে আমরাও তো তরুণ আমরাও তো ভাবছি যে আসলে আমরা কিভাবে পরবর্তী জেনারেশনসকে ইন্সপায়ার করব এবং এটা একটা লেগাসি জাস্ট আমি একটা ঋণের জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হলো যে তার কারণে আজকে জাতির জনকের কারণে আমি একটা মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছি আমি একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি স্যার আমি যদি আমি যদি ভুল কিছু না বলি আজকে তিনি না থাকলে কিন্তু আমরা এই জায়গাটা আসতে পারতাম না আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারতাম না হয়তো আমাকে একটা স্লেভ জায়গায় আমাকে হয়তো বা একটা ফোর্থ শ্রেণী চতুর্থ শ্রেণীর কাজ করতে হতো আমাদের সেই জায়গাগুলো কখনো তারা আমাদেরকে দিত না তো আমি সেইটুকু কৃতজ্ঞতার জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হলো যে আমি আমার জাতির জনকের এই কাজ এটুকু আমার আমার তার চরণে আমার এটুকু নিবেদন আমি চেষ্টা করেছি এবং আমরা আমরা বিশ্বাস করি যে আগামী দিনে আমাদেরকে দেখে অন্যরা হয়তো অবশ্যই অনুপ্রাণিত হবে এবং আমরা যেটা বলছিলাম পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু কিংবা ভাষা আন্দোলনকে এবং বাঙালির যে একটা গৌরবময় ইতিহাস আছে এইটি আসলে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে জায়গাগুলো নিশ্চয়ই আপনাদের দেখে সকলে অনুপ্রাণিত হবে আর সাত তো আছে নিয়ে আমাদের কাছে একজন ঐতিহাসিক মানুষ হিসেবে আমরা প্রত্যেক বছরই তার কাছে এই সাতই মার্চের বিষয়টি নিয়ে আরও নতুন নতুন জ্ঞান নিশ্চয়ই আমরা নিতে পারব অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আজকে আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য এবং অধ্যাপক জি মাওলা আপনাকে ধন্যবাদ আমার সাথে আজকে এই সময় দেওয়ার জন্য আর যারা এতক্ষণ ছিলেন জুলফিকার স্টিল প্রেজেন্স ডিপেট টু নাইটের সাথে আপনাদেরও ধন্যবাদ শুভরাত্রি